ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேக்டரைசேஷன் ஓகே ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் நம்பரை நம்ம ஃபேக்டர்ஸாக பிரிக்கிறது தட் மீன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் வந்து எந்த டேபிளெல்லாம் வரும் ஒன் டேபிளில் வரும் டூ டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிளில் வரும் தென் சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த சிக்ஸ் எப்படிலாம் கிடைக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும்னா ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அப்புறம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தென் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லைனா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் எந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா அப்போது ஒரு ஹோல் டேர்மை நம்ம சின்ன சின்ன ஃபேக்டர்ஸாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் அதுதான் ஃபேக்டரைசேஷன் இப்போ இங்கே பால் நாமியெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ பால் நாமியில் நம்ம ஃபேக்டர்ஸாக மாற்றிக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்கொயரில் கொடுத்துருந்தா அது லீனியர் ஃபேக்டர்ஸாக நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன்லேயே ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஓகே நீங்கள் ஃபேக்டரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா காமன் ஃபேக்டர் மெத்தட் அதாவது காமனாக ரெண்டு டேர்ம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் காமனாக ஒரு நம்பரோ ஒரு வேரியபிளோ இருக்கும் அதை நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏபி ப்ளஸ் ஏசின்னு இருக்கா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் மைனஸுங்கிறது தான் டேர்ம்ஸை பிரிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டா இப்போ இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் அப்போ டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த டூ டேர்ம்ஸ்லேயுமே எது காமனாக இருக்குன்னா ஏ இருக்குது அப்போ ஏவை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் நீ காமனாக ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டிங்கன்னா உடனே பிராக்கெட் போடுங்க ஓகே ஸோ காமனாக எப்போல்லாம் எடுக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் உடனே பிராக்கெட் போடுங்க ஸோ இங்கே இருந்து ஏ எடுத்துகிட்டா இங்கே என்ன இருக்கும் பி நடுவில் ப்ளஸ் தென் இங்கே இருந்து ஏ எடுத்துகிட்டோம் இங்கே என்ன இருக்கும்னா சி இப்போ அகைன் இதுவே கிடைக்குதா பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு பி ஏபி ஏ இன்ட்டு சி ஏசி நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது வந்து ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கோம் அந்த பால் நாமியில் சரியா சரி இதே வந்து குரூப்பிங்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது குரூப்பிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் போது எல்லாத்துலேயும் காமன் டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயும் காமன் டேர்ம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காது ஓகே ஆனால் இந்த ரெண்டு டேர்மில் பாருங்கள் ஏ காமனாக இருக்குது இந்த ரெண்டு டேர்மில் பி காமனாக இருக்குது அப்போ குரூப் பண்ணிக்கிறது ரெண்டு குரூப்பாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஏ இருக்கிறது ஒரு குரூப் அண்ட் பி இருக்கிறது ஒரு குரூப்புன்னு ஓகே இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது ஸோ ஏ இருக்கிறத அது பக்கத்தில் எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் பிஏ தென் இங்கே பி இருக்குது தென் மைனஸ் பிபி ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ஏ காமனாக இருக்கா ஸோ ஏவை காமனாக எடுத்துட்டேன் உடனே என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட் போடணும் ஸோ ஏவை நான் எடுத்துட்டேன்னா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் இப்போ காமனாக ஒரு நம்பரோ ஒரு வேரியபிளோ எடுக்கிறீங்கன்னா என்ன மீனிங்னா ஒவ்வொரு டேர்மையுமே நீங்கள் அந்த நம்பராலேயோ வேரியபிளாலேயோ டிவைட் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ டிவைட் பை ஏ ஒன் இங்கேருந்து ஏ எடுத்துகிட்டா ஒன் இருக்கும் மைனஸ் இங்கேருந்து ஏ எடுத்துட்டோமா அப்போ இந்த ஏ ஏ கே கேன்சல் ஆகிடுதுன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா பி இருக்குது புரியுதா அதே போல் இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ளஸ் பியை நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டா இங்கேருந்து பி எடுத்துட்டோன்னா ஒன் இருக்கும் மைனஸ் இங்கேருந்து பி எடுத்துட்டோன்னா பிங்கிற டேர்ம் இருக்கும் இப்போது இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே மைனஸ் வந்திருந்தால் கூட இது ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி இது பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பின் இருக்குது அப்போ இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் அண்ட் இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் அப்போ டோட்டலாக இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ தானே பிரிக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ளஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் இந்த ப்ளஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிறது இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே எது காமனாக இருக்குது இந்த ஒன் மைனஸ் பி காமனாக இருக்கா அதனால் ஒன் மைனஸ் பியை நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்தோடனே என்ன பண்ணும் ப்ராக்கெட் பண்ணுமா தென் இங்கேருந்து ஒன் மைனஸ் பி எடுத்துட்டீங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஏ இருக்கும் ஸோ நடுவில் சிம்பிள் ப்ளஸ் தென் இங்கேருந்து ஒன் மைனஸ் பி எடுத்துகிட்டா பி இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த பால் நாமியில் நம்ம ஒன் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இது கிடைக்கும் எப்படி வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி அப்போ இது வந்து ஃப
இங்கேருந்து எம் எடுத்துட்டால் பி தென் ப்ளஸ் இங்கேருந்து எம் எடுத்துட்டோன்னா சி அப்போ எம் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இன்னு இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஏ க்யூப் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பின்னு இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு டேம் பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு டேம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னா ஏ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் அதோட பவர் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ க்யூப் இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகேவா இப்போ காமனாக எடுக்கும்போது மட்டும் எது கம்மியான பவரோ அதை தான் நம்ம காமனாக எடுக்க முடியும் இப்போ ஏ க்யூப் ஏ ஸ்கொயரில் ஏ ஸ்கொயர் தானே கம்மியான பவர் ஸோ அதை தான் நம்ம காமனாக எடுக்க முடியும் ஏ ஸ்கொயரை நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்போ உடனே என்ன பண்ணோம் ப்ராக்கெட் பண்ணுமா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எதை காமனாக எடுக்கிறோமோ அதால் ஒவ்வொரு டேர்மையுமே டிவைட் பண்ணிக்கிட்டா ரிமைனிங் வரதை ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ க்யூப்னா இங்கே ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த த்ரீலேருந்து டூ போனால் ஒன் இங்கே த்ரீ ஏஸ் இருக்குது இங்கே டூ ஏ இருக்குது ரெண்டு ஏக்கு ரெண்டு ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு ஏ மட்டும் இருக்கும் புரியுதா சரி நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸ் இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு இந்த ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே என்ன இருக்குது பி ஓகேவா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த பால்நாமிலோட ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏ ஸ்கொயரும் ஏ மைனஸ் பியும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஏ மைனஸ் டென் பி மைனஸ் ஃபோர் பிசி ப்ளஸ் டூ ஏசி ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் டேர்ம்ஸில் ஏவே எல்லா டேர்ம்லேயும் இருக்கானா இல்லை ஓகே இங்கே பி இருக்குது ஸோ பியும் எல்லா டேர்ம்லேயும் இருக்குன்னா இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் குரூப் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஏ இருக்குன்னா ஏவோட குரூப் பண்ணிக்கணும் ஸோ பி இருக்குன்னா பியோட குரூப் பண்ணிக்கணும் சரி மொதல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் டூ ஏசி சரியா அடுத்தது மைனஸ் டென் பி மைனஸ் ஃபோர் பிசி இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே எது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஏ இல்லையா ஸோ அப்போ ஏவை நான் காமனாக எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டேன்னா இங்கே உடனே ப்ராக்கெட் போடணும் காமனாக எதை எதெல்லாம் எடுக்க முடியுமோ எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு உடனே ப்ராக்கெட் போடணும் இப்போ இங்கேருந்து ஏ எடுத்துட்டனா ரிமைனிங் ஃபைவ் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கேருந்து ஏ எடுத்துட்டனா டூ சி ரிமைனிங் இருக்கும் ஓகேவா தென் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மில் எதெல்லாம் காமனாக இருக்குது ஈவன் சிம்பிள் கூட பார்க்கணும் சிம்பிள் பார்க்கணும் நம்பர் பார்க்கணும் வேரியபிள் பார்க்கணும் மூணையுமே செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளை செக் பண்ணலாம் மைனஸ் காமனாக இருக்கா அதனால் மைனஸை நான் காமனாக எடுத்துட்டேன் மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது மைனஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும் மைனஸாக மாறும் இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்பர் பார்க்கலாம் கோஎஃபிஷியன் டென்னும் ஃபோரும் எந்த டேபிளில் வரும் டூ டேபிளில் தான் வரும் இப்போ ஃபோர் டேபிளில் டென் வராது ரைட்டா ஸோ அப்போ டூவை காமனாக எடுக்கலாமா என்ன டேபிளில் வருமோ அந்த டேபிளில் நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் டூ டேபிள்ஸில் தான் இது ரெண்டுமே வரும் இப்போ இங்கே எயிட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோரை வந்து நம்ம காமனாக எடுக்கலாம் சரியா அடுத்தது வேறு என்ன காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி காமனாக இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ பிஐயும் நான் காமனாக எடுத்துடுறேன் வேறு எதுவும் நம்ம காமனாக எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன்ஸ் காமனாக எடுத்த உடனே ப்ராக்கெட் போடணும் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் டூ பியால் டிவைட் பண்ணிக்கணுமா எது காமனாக எடுத்துருக்கோமோ அதால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிக்கு பி கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ ஃபைவ் ஸார் டென் இப்போ மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இங்கே மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த டூ டூ ஸார் ஃபோர் வந்துடும் இந்த பிக்கு பி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே என்ன வந்துடுது டூ சி ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் அப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் போடுறப்ப ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு சரியா இப்போ இந்த மைனஸ் இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஃபுல்லாக இது ஒரு டேம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஃபுல்லாக இது ஒரு டேம் அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சி காமனாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சியை நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணும் ப்ராக்கெட் பண்ணணும் காமனான டேம் எடுத்த உடனே ப்ராக்கெட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இங்கேருந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சி எடுத்துட்டோன்னா ஏ இருக்கும் இங்கேருந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ சி எடுத்துட்டோன்னா மைனஸ் டூ பி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பால் நாம் சரியா அடுத்தது ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குது ஸோ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டேர்ம்ஸ்லேயுமே காமனான வேரியபிள்ஸோ எலமெண்ட்ஸோ இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எதை குரூப் பண்ணிக்க முடியுமோ அதை குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்
ஆனால் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே காமனாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா இது வந்து ஒன் மைனஸ் ஒய் இது ஒய் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒன் மைனஸாக இருக்குது இங்கே ஒய் மைனஸில் இருக்குது இங்கே ஒய் ப்ளஸில் இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேர்ம் செகண்டாக இருக்கிற டேர்மில் ஒய்யை மைனஸாகவும் ஒன்றை ப்ளஸ்ஸாகவும் மாற்றுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸு காமனாக வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸோ இந்த டேர்மில் இருந்து நான் மைனஸு காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படி எடுத்தேனா மைனஸாக இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற ஒய் மைனஸ் ஒய்யாக மாறும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா அந்த சிம்பிளை காமனாக எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ஒன் மைனஸ் ஒய் காமனாக இருக்கா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒய்யை நான் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணுமா இங்கே என்ன இருக்கும் ரிமைனிங் எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒய்யை எடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒன் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் வந்துடும் ஒன் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் திருப்பி இந்த ஸ்டெப்பே வரணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேவா